Hey, hello all. Welcome back to my channel, Learning to Learn. And human resource management का हम fourth part करने वाले हैं आज selection. हमने human resource management में अभी तक जो किया था, वो था basics what is human resource management and recruitment, job analysis. तो recruitment के बाद आता है selection. तो आज हम पढ़ते हैं selection क्या होता है? हाँ recruitment में internal sources, external sources, इसके advantages, disadvantages और उनके recruitment के अंदर क्या-क्या types होते हैं internal sources, external sources और उसके अंदर क्या-क्या हमने वो सब किया था। तो ये selection का है। अब before starting this video, अगर आप ये video देख रहे हैं and you need the same notes, तो ये same notes मैंने Facebook पे upload किए, तो आप वहाँ से उसको copy कर लीजिए या download कर लीजिए। और जब ये वीडियो देखें तो उस फोटोज या उस नोट्स के साथ देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। So let's start selection. Recruitment अगर हम थोड़ा सा revise कर लें तो better रहेगा क्योंकि उसके साथ flow आता है। Human resource management deal करती है सारे human elements के साथ मतलब employees के साथ peoples के साथ। फिर होता है recruitment recruitment में क्या होता है कि जो भी person होते हैं capable person होते हैं हम उनको organization में बुलाते हैं कि आप आओ हमारे organization में apply करो हमने recruitment कर दिया मतलब हमने capable employees या future employees जो organization के हो सकते हैं उनको हम organization में ले आए अब अब उनमें से हमको select करना है हमारे लिए best कौन सा है तो वो जो process है वो होता है selection वो हम अभी पढ़ने वाले हैं Selection. Selection is a part of recruitment function. Selection is a process of choosing people by obtaining, assessing information about the applicants with the view to matching these with the job requirements. हम selection कैसे करते हैं? Job requirement ये है और हमारा criteria ये है. अगर वो criteria में fit बैठते हैं, तो हम उनको select करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं. It involves careful screening and testing of candidates who have put their applications for any job in the enterprise. It is a process of choosing the most suitable person out of all the applicants. हम एक ऐसा person choose करते हैं जो हमारे job के लिए best हो. For example, अगर दो लोग interview देने आए हैं या दो लोगों ने apply किया accounts का job है. एक person है जिसके पास तीन साल का accounting experience है और एक है fresher. तो of course अगर हम organization point of view से देखें तो हम एक एक्सपीरियंस पर्सन को ही लेंगे क्यों क्योंकि हमें उसे ट्रेन नहीं करना पड़ेगा हमें उसे हर चीज़ समझानी नहीं पड़ेगी वो वेल थ्रू होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उसे पता होगा कौन सी एंट्री कहाँ करनी है क्या मिस्टेक्स होती हैं तीन साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है वेयर एज एक अगर फ्रेशर को लूँगी तो उसे मुझे स्टार्टिंग से हर चीज़ समझानी पड़ेगी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा क्या पता एडजस्ट कर पाए नहीं कर पाए लॉट मेनी ऑफ रीजन्स बट एंड ऑफ द डे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेटर पर्सन है जो बेस्ट पर्सन है मैं उसे ही चूज़ करूँगी दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्शन सेलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल जितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है उसमें से बेस्ट चूज करना ही सेलेक्शन है नेक्स्ट सॉरी डेल योडार ने डेफिनेशन दी है सेलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इन टू टू क्लासेस दीज who are to be offered employment and those who are not. Selection मतलब लोगों को दो हिस्सों में बाट देना. एक ऐसा हिस्सा जिसे आप अपने organization में लेकर आओगे, मतलब select करोगे, और दूसरा ऐसा जिसे आप select नहीं करोगे. अब characteristics, features ये nature देख लेते हैं selection का. First, selection process begins with recruitment, yes. अब अगर आप recruitment नहीं कर पाओगे, तो आप selection कर ही नहीं सकते. Selection के लिए आपके पास employees तो होने चाहिए, और employees कैसे लाते हो? Recruitment के थ्रू. It is negative या rejection process, yes. जबकि अगर आप recruitment देखें, it is a positive process क्यों? क्योंकि वो organisation को काफी लोगों से जोड़ता है. Whereas selection negative process इसलिए क्योंकि अगर आप एक person को choose करोगे, जो 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 तो जो दूसरा person रह गया है, या दो जो दूसरा person है जिसको आपने choose नहीं किया, वो organisation से cut जाएगा और उसका negative impression बढ़ेगा. But आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ये natural human tendency है. It is the process of choosing the best candidate from the available candidate. जितने भी candidates available हैं, उसमें से best choose करना ही इस पूरे process का मतलब है. It is evaluation of qualification, talents, physical capacity, intelligence of a person. Yes, आप evaluate करते हो या 
एसेस करते हो या पता करते हो या देखते हो या टेस्ट करते हो कि पर्सन की कैपेबिलिटी कितनी है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है उसका एक्सपीरियंस कितना है वो कितना इंटेलिजेंट है उसके क्वालिफिकेशंस क्या है और इनके बेसिस पे एक डिसीजन पे आते हो दैट दिस पर्सन इज़ द बेस्ट एंड आई वॉन्ट टू हायर और आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस पर्सन इट मेक्स पॉसिबल द अपॉइंटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट येस एप्लीकेंट का अपॉइंटमेंट या एप्लीकेंट को जॉब देना पॉसिबल है ओनली थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस इट बिगेंस ओनली आफ्टर एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैव बिन सिक्योर्ड येस आप तब भी सिलेक्शन कर सकते हो जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो अगर एक ने ही जॉब के लिए अप्लाई किया तो सिलेक्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता आप उसी को सेलेक्ट करोगे राइट सो सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब एक या एक से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस सो सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस का मतलब हमेशा याद रखना है कि मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में भी कई बार प्रोसेस जो बाया है तब मैंने बोला है प्रोसेस मतलब प्रक्रिया इन हिंदी एट द सेम टाइम प्रोसेस के तीन एलिमेंट्स हमेशा होते हैं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इनपुट मतलब वो सारी चीज़ें जो हम एक सिस्टम में डालेंगे वो चीज़ प्रोसेस होगी और फिर आउटपुट निकलेगा ये जो पूरा चीज़ है ये जो पूरे यू कैन से स्टेप्स हैं स्टेप्स मिल ही प्रोसेस बनता है ठीक है तो हम देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट केपेबल फॉर द जॉब सिलेक्शन प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस कि एलिमिनेट कर देना निकाल देना उन सारे लोगों को या उन सारे कैंडिडेट्स को जो हमारे जॉब रिक्वायरमेंट में फुलफिल नहीं होते ठीक है सो स्टेप्स में जाते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन हाँ जितने भी एप्लीकेशन आएंगे रिज्यूम्स आएंगे सीवी आएंगे जैसे आप भी कहीं जॉब के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपका सीवी जाता है आप सीधा इंटरव्यू देने नहीं जा सकते सो so, सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव करना सेकंड एप्लीकेशन बैंक और स्क्रीनिंग इंटरव्यू अभी ये जो है ये जो रिजेक्शन का मैंने बनाया है अगर आप देख सकते हैं और ये लाइन्स इस तरह जा रही हैं जब एक स्टेप पूरा होता है जब मैं एप्लीकेशन बैंक या स्क्रूटनी करती हूँ या रिज्यूम uh, देखती हूँ तो उसमें ऐसे कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है ये मैंने यहाँ लिखे अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं इसको चेंज एक सेकेंड यस देखें डजेंट फुलफिल द जॉब रिक्वायरमेंट अगर अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है क्वालिफिकेशन चाहिए मुझे एम कॉम बट आपकी क्वालिफिकेशन बी कॉम है तो ऑफकोर्स आप जॉब की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते आप क्वालिफाइड नहीं हो जॉब के लिए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे करेक्ट सो so, अगर आप ये देख रहे हो ये देख रहे हो तो हर स्टेप पे कोई ना कोई रिजेक्ट होता है हर स्टेप पे कोई ना कोई रिजेक्ट क्यों होता है वो इसकी रीजंस है ठीक है नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अगर आपने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट दिया यस yes. अगर आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में फेल हो गए तो नहीं नेक्स्ट है इंटरव्यू इंटरव्यू अगर आप क्रैक नहीं कर पाए इंटरव्यू में डर गए आपने बोला नहीं कुछ उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा आप एक एकदम ब्लैंक हो गए आपको कुछ नहीं समझ नहीं आया तो आप इंटरव्यू में भी निकल सकते हैं चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस सपोज आपका एप्लीकेशन अच्छा था इंटरव्यू में आपको सेलेक्ट भी कर लिया आपका टेस्ट भी क्लियर होगा इंटरव्यू भी आपने अच्छा दिया बट जितने भी रेफरेंसेस आपने दिए थे वो नेगेटिव निकले मतलब आपने जिसका रेफरेंस दिया था उन पर्सन ने आपके बारे में नेगेटिव बोला तो ऑफकोर्स इट विल बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू और आप रिजेक्ट हो सकते हो अप्रूवल ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है जैसे सपोज एच आर वाले ने तो आपको सेलेक्ट कर लिया बट उसकी ऊपर भी एक अथॉरिटी होती है जो फाइनलाइज करती है उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो ऑफकोर्स आप रिजेक्शन की तरफ चले जाओगे फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कॉमर्स में तो नहीं होती बट साइंस में या मेडिकल टर्म्स में ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है और सपोज आप उनके रिक्वायरमेंट्स में नहीं जाते तो येस yes, वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं और अगर आप इन सब के थ्रू चले जाते हो तो आप सेलेक्ट हो जाते हो तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसे आप पढ़ के समझ सकते हो कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है एंड ये एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस है स्टैंडर्ड मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती हैं जनरली जबकि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस इतना लंबा प्रोसेस प्रोसेस में नहीं जाती वो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगी एप्लीकेंस रिसीव करेंगी उनकी स्क्रूटनी करेंगी इंटरव्यू करेंगी बस बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी ले सकती हैं बीच में 
कुछ ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस भी ले सकती है ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा एट द सेम टाइम पोस्ट टू पोस्ट भी डिफर करेगा अगर आप एक सी के जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो यस ये पूरा प्रोसेस जाएगा बट एट द सेम टाइम आप किसी प्योन को हायर करना चाहते हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है राइट सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ये सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है आई गेस ये आपको समझ में आया होगा इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताएं एक बार हम वापस छोटा सा रिविजन ही कर लेते हैं रिसिप्शन ऑफ एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स को लेकर आना एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करना छाटना उसमें से सही निकालना जिन जिन लोगों को फाइनली सेलेक्ट किया है इन सेकेंड स्टेप के बाद उनका टेस्ट लेना टेस्ट लेने के बाद जिनको सेलेक्ट किया उनका इंटरव्यू लेना इंटरव्यू लेने के बाद फाइनल जो आ, तीन चार ये पर्सन जो है उनका रेफरेंसेस चेक करना वो सही निकला तो अब कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूवल लेना कि भाई दिस इज़ द पर्सन हमने इसको सेलेक्ट किया अगर आप अप्रूव करें तो हम आगे बढ़ें अगर उन्होंने भी अप्रूव कर दिया एंड जॉब ऐसी है जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर दिया सारी चीज़ें सही हो गई तो आपने उस पर्सन को सेलेक्ट कर लिया दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन यही स्टेप्स वापस यहाँ लिखे हैं यू कैन सी दैट और जो भी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका डिटेल इसमें लिखा हुआ है एवरी स्टेप इज इन डिटेल आपको आराम से समझ में आएगा अगर आप एक बार भी इसे अच्छे से पढ़ोगे तो एंड ऐसा होता है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेन अ पर्टिकुलर पॉइंट और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा वापस करना है तो आप मुझे बोले आई एल डू द होल स्टेप्स द होल टेन स्टेप्स अगेन इन डिटेल एक एक लाइन पढ़ के हम करेंगे बट अगर आप बोलो तो आई गेस इतना टाइम या इतना यू कैन से मेहनत नहीं लगनी चाहिए बिकॉज ये सारे स्टेप्स ही हैं जिनको डिटेल में इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में बताई गई है सो so, इनके सब पॉइंट्स आप देख सकते हैं ये सब पॉइंट्स बहुत हेल्प करता है आपको वेन इट कम्स टू गिविंग एग्जामिनेशन अगर एग्जामिनेशन में सपोज आठ मार्क का दस मार्क का कोई क्वेश्चन आता है सिलेक्शन प्रोसेस आप ये पूरा चार्ट बनाते हो एंड देन यू एक्सप्लेन आई दर इन वन पॉइंट्स और टू पॉइंट्स एवरी स्टेप यू गेट गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स फॉर दैट सो आज के लिए इतना ही इसके अलावा नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सिलेक्शन टेस्ट ये भी बहुत अच्छा है uh, बहुत सिंपल टॉपिक है ये जल्दी हो जाएगा इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो या आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन करें सब्सक्राइब करें लाइक करें पढ़ाई करें अच्छे से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछे एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इन फ्यूचर बाय